자 이번 시간에는 타임 리매핑 시간 조절 재생 조절과 관련된 아, 스피드 조절 이런 부분을 좀 다르게 표현하는 타임 리매핑에 대해서 소개할까 합니다 자 우선 어, 제가 소개해 드릴 영상을 어, 여기 가져와 봤습니다 화면이 맞지 않아서 제가 좀 크기를 좀 맞춰 보도록 하겠습니다 예, 이 정도까지 해봤고요. 피트 맞춰봤습니다. 자, 재생을 어떻게 했는지 한번 구경하도록 하겠습니다. 소음이 좀 심하죠. 자, 이게 정상적인 속도의 영상입니다. 걸어가고 있죠. 그리고 지나갑니다. 예, 여기까지 이 부분을 맞춰보도록 하겠습니다. 자 지금 이 주인공이 등장하는 이 지점 네, 중간 정도 되는 지점에 어, 우리 일반적으로는 여기 오파시티 라고 하는 부분이 자세히 눌러보면 은 체크가 되어 있는데 이 부분을 타임 리매핑 이라는 부분에 스피드를 누르면 이 부분이 바뀌게 됩니다 자 키프레임을 삽입하는 방법은 동일한데요 어느 시점에 이걸 누르게 되면 키프레임이 삽입됩니다 여기까지는 오는데 좀 시간이 걸리니까 좀 빨리 재생했으면 좋겠고요 여기까지 말입니다 그 다음에 여기서부터 여기까지는 정상적으로 왔으면 좋겠고 요 이후에는 좀더 빨리 갔으면 좋겠어요 더 느리게 갔으면 좋겠어요 뭐 이런 설정을 하고 싶을 때 키프레임을 삽입합니다 어, 키프레임 삽입하는 방법은 컨트롤 키를 누르면서 클릭해도 키프레임을 삽입해 줄 수가 있습니다 현재 위치한 이 부분에는 기존에 있는 키프레임이랑 좀 다른 표시가 나타나게 되죠 자 이펙트 컨트롤 효과 제어 창에 가보면 동일한 타임 리매핑 이라는 항목에 스피드라는 부분에 동일한 표시가 나타납니다 자 지금 보면 여기 스피드라는 부분은 100% 밖에 100% 사이와 사이와 사이에 보면 비트윈 비트윈 비트윈에 보면 100% 로 되어 있죠 자이 부분을 좀 조절을 해줄 수가 있습니다 예를 들면 어, 요 부분에 있는 수치를 올리거나 193이 됐죠 아니면 어, 여기서도 마찬가지로 올릴 수가 있습니다 200, 200, 200, 200, 어, 300 정도 됐죠. 300 정도 된것 같아요. 자, 격차는 있지만 잘 보시죠. 300, 100, 300, 100. 네, 이 부분은 또 내, 내려보도록 하죠. 이거를 어, 다운, 다운 시켜보죠. 여기서 내리나, 여기서 내리나 똑같습니다. 80, 80, 80, 50, 예, 50 정도. 내려봤습니다 자 뭔가 변화가 있을 것 같죠 스피드가 스피드가 3배로 빠르고요 그 다음에 정상적이고 좀 느리게 가는 부분을 조절해 줄 수가 있어요 이 키프레임들은 이렇게 어, 주의하셔야 될 거는 키프레임과 키프레임이 좀 틀립니다 자 처리가 됐고요 음자 그러면 한번 재생을 시켜 보죠 엔터 렌더링 빨리 왔다가 정상적으로 가고요 어느 지점 됐을 때또 천천히 갑니다 예, 이런 표현은 근데 소리까지 같이 가는 그런 경향이 좀 있습니다 자 여기 보면은 어, 이 급격하게 바뀌는 부분 급격하게 바뀌는 부분에서 빨리 약간 올렸네요 이 급격하게 바뀌는 부분에서 어 이거를 좀 완만하게 다시 재생을 해 보겠습니다 이 부분부터 빨리 왔다가 이 부분이 완만한 그런 경계를 보이는 것과 
층을 이루는 이런 급격한 부분은 차이가 나죠. 이 부분을 재생할 때는 부드럽게 전환되고 있고 이 부분을 재생할 때는 네, 차이를 못 느낄지 모르겠지만 갑작스럽게 또 정상적인 속도로 가고 있어요. 뭐 상당히 많이 올리게 되면은 더 많이 차이 수 차이 날 수는 있겠죠. 거의 500에 가깝게 자 얼마나 떨어졌는지 한번 확인해 보세요. 빨리 왔다가 갑자기 바뀌죠. 네, 이런 차이를 어, 완만한 곡선을 그리면서 해주고자 할 때는 이렇게 네, 그리고 이 틈새에 있는 베지어 곡선을 약간 틀어주게 되면 좀더 부드럽게 그냥 어, 평평하게는 아니면 좀 부드럽게 하는 부분은 별 차이는 나지 않습니다. 별 차이는 나지 않는데 아, 이 부분을 좀 확대해 봐야겠네요. 네, 이게 부드러운 것과 그런 부분은 여기 이제 일반적인 부드러운 부분이죠. 자 수치로 보자면 은 460대를 유지하고 있고요. 점차적으로 부드러운 곡선을 그리면서 사이가 붙어 있을 때는 갑작스럽게 떨어뜨리게 되면 부드럽게 속도가 정상적인 속도로 돌아오게 돼요. 붙어 있을 때는 그 붙어 있을 때는 460이었다가 이몇 프레임 사이에 갑자기 100이 된단 말이에요. 이런 부분을 얼마나 또 부드럽게 처리 하느냐에 따라서 영상이 스피드가 어, 어떤 전문가적인 어떤 처리를 해줄 수가 있죠. 자, 맨 마지막으로 한번 재생을 시켜보고요. 타임 리맵핑은 이렇게 처리하게 됩니다. 부드럽게 전환이 되고 있죠. 그다음에 이 상황은 언제서든 언제라도 더 내려줄 수도 있습니다. 더 내려줄 수도 있고요. 그만큼 소리는 좀 늘어나는 그런 경향이 좀 있습니다. 소리가 즉서 어, 상당히 제가 많이 늘렸네요. 예, 네, 전체적으로 보였고요. 빨리 오다가 서서히 걸어가고 서서히 느려지는 부분 예, 이큰 격차 차이는 뭐 줄이는 부분이나 지금처럼 완만하게 처리하는 부분은 아, 지금 여기 있는 현재 스피드 100과 50 사이에 완만하게 바뀌는 부분 딱 떨어지는 내용이 아닌 462와 100 사이를 부드럽게 처리하느냐 그냥 처리를 해주느냐 그 차이로 보시면 될것 같고요 아, 연출하는 기술에 따라 좀 틀리겠죠. 그죠? 이렇게 급격한 차이. 시간 대비 이동인데 정확히 우리가 잴 수는 없겠지만 이 어, 파트의 속도를 제어해 주는 부분을 어느 정도 이 중간에 어느 정도 개입을 시키느냐 짧게 어, 단위가 10단위로 바뀌겠죠. 그리고 정상적으로 이렇게 봐주시면 될것 같아요. 좀 어려운 부분 같지만 알아두시면 유용한 타임 리맵핑이었습니다.